ผมติดตามข่าวคราวอะไรผ่านทาง Moist Critical ช่วง Black Myth Wukong ออกใหม่ๆก็ดูเขาเล่นเพราะคิดว่าเกมนี้ไม่ใช่แนวของผม Stay back. Stupid dog. Oh, is that Eustace? แต่มันก็ทำให้ผมเกมมาคิดว่าไซอิ๋วที่ผมดูตอนเด็กๆเนี่ยมันเนื้อเรื่องเป็นยังไงกันนะพวกคุณที่ดูผมผมมีความรู้สึกว่าอายุน้อยกว่าผมเพราะงั้นพวกคุณอาจจะไม่เข้าใจจะมีก็โอมี่กับเบสเพื่อนรุ่นเดียวกับผมที่ติดตามดูผมเขาสองคนจะรู้ความรู้สึกผมว่าตั้งแต่เด็กๆเริ่มจําความได้ก่อนการ์ตูนเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็มีไซอิ๋วนี่แหละที่เข้ามาเป็นเรื่องราวผจญภัยโรแมนซ์แฟนตาซีในชีวิตของเด็กอย่างผมในตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตหรอกนะวันจันทร์ถึงศุกร์กลับจากโรงเรียนอนุบาลฟันน้ํานมก็มาตั้งตารอดูไซอิ๋วนี่แหละที่น่าตลกคือตลอดมานั้นผมรู้ว่าไซอิ๋วหรือจูนี่ทูเดอะเวสต์นี้เนี่ยคือแรงบันดาลใจของดราก้อนบอลและทั้งสองก็เป็นแรงบันดาลใจของวันพีซผมรู้ว่าซุนหงอคงมีอยู่ใน League of Legends MKB Monkey King Bar ใน Dota 1 Dota 2นี่ก็กระบองของซุนหงอคงแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าไอไซแดนแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าไอไซอิ๋วที่เริ่มต้นโรแมนซ์ทุกอย่างในเด็กๆยุคผมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวอะไรยังละอ่อนเกินกว่าจะเข้าใจได้เข้าใจแค่อยากเป็นซุนหงอคงพระถังซัมจังเดินทางจากจีนไปเอาพระไตรปิฎกที่อินเดียขี่ม้าขาวสัวเจ๋งหน้าตาเป็นแบบนี้และตือป้อยก่ายไม่มีใครชอบตอนไปโรงเรียนก็อย่าเล่นอะไรแพ้นะไม่งั้นจะเป็นตือป้อยก่ายไม่อยากเป็นไม่อยากโดนล้อหน้ากากที่เสื้อที่งานวัดเด็กก็จะซื้อแต่ซุนหงอคงไม่มีใครอยากจะเป็นไอ้ตือป้อยก่ายหรอกผมลองหาวิดีโอดูเกี่ยวกับวรรณกรรม Journey to the West นี้เนื้อเรื่องก็ค่อนข้างจะสเปกสบะอยู่นะแต่พอศึกษาประวัติผู้แต่งก็เลยเข้าใจแล้วก็คิดว่าเขาสื่อสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อได้ตรงเป๊ะแบบแสงเลเซอร์เลยบูชางเอิญเกิดในช่วงปี1500สอบจอมหวนหลายครั้งมากๆในชีวิตแต่ก็ไม่เคยผ่านเลยและกว่าจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในนานจริงได้ก็วัยกลางคนกว่าจะได้รับราชการก็วัย40ปลายปลาย50ตอนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากนั้นเขาเจอกับการเล่นพักเล่นพวกและการคอร์รัปชันในระบบราชการจนเขาถูกบังคับให้ลาออกเพราะว่าทำตัวเป็นแกะดำมันเลยเริ่มโดนให้เขาเขียน Journey to the West นี้ขึ้นโดยมีซุนหงอคงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ทำลายระบบราชการระบบอะไรต่างๆนานาที่ตั้งอยู่หน้าเรามาตั้งแต่เกิดบังคับให้เราต้องใช้ชีวิตยังไงยังไงวูชางเอิญผู้เขียนหนึ่งในสี่วรรณกรรมคลาสสิกของจีนนี้คืออยู่ระดับเดียวกับ3ามก๊กเขานั้นอยู่ในความยากจนตลอดชีวิตไม่มีลูกและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของเขาลำพังเป็นหนังฤาษีพอผมได้รู้เรื่องราวของผู้แต่ง Journey to the West หรือไซอิ๋วนี้ผมสนใจขึ้นมากๆถึงขั้นชอบเลยชอบผู้แต่งแล้วก็เรื่องราวผมศึกษา Journey to the West แต่ก็ไม่เข้าใจร้อซจนคิดว่าผมจะไม่ต้องหัดภาษาจีนเพื่ออ่านเพื่อเล่น Black Myth w u k o n g ผมถึงจะเข้าใจขนาดทําวิดีโอเกี่ยวกับมันได้เพราะงั้นในวิดีโอนี้เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องราวนี้กระนั้นในตอนนั้นมันก็ทําให้ผมอยากรู้เพราะเรื่องราวที่พระถังซัมจังเดินทางจากเมืองหลวงแห่งจักรพรรดิไปตะวันตกเจอกับปีศาจมากมายมันทําให้ผมคิดถึงข้อเท็จจริงหนึ่งที่ผมเคยรู้มาก่อนว่า 94% ของประชากรจีนอยู่ฝั่งตะวันออกของเส้นนี้พอลองศึกษาดูว่าตะวันตกของจีนคืออะไรเป็นยังไงผมถึงเข้าใจว่าทําไมคนทําเกม Black Myth Wukong ถึงขอว่าอย่าเอาการเมืองอะไรต่างๆนานามาเกี่ยวข้องกับเกมนี้อะไรที่สื่อและอินฟลูเอนเซอร์ตะวันตกไม่เข้าใจได้แต่ล้อว่ายุมากีดการเสรีภาพทางการพูดของไอไม่ได้หรอกตะวันตกของจีนคือทิเบตครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรอกว่าทิเบตไม่ใช่ประเทศแต่เป็นพื้นที่ปกครองตนเองที่กําหนดโดยประเทศจีนเพราะจีนใช้กําลังทหารเอาชนะมาได้ไม่รู้หรอกว่าดาไลลามะคือผู้นําทิเบตที่ต้องหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่อินเดียไม่รู้หรอกว่าพัทแทและพาเลสที่ผมสร้างในซิวิลิเซชันนั้นมันเป็นของทิเบตสร้างเพื่อเป็นที่อยู่ของดาไลลามะไม่รู้หรอกว่าทิเบตหลังคาของโลกใบนี้นั้นเพราะว่าอยู่จุดสูงสุดบนเทือกเขาเอเวอเรสต์ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ได้แค่ประมาณ65ปีไม่รู้หรอกว่าคุณและผมคนต่างชาติจะไปทิเบตจะต้องมีใบอนุญาตต้องตามไกด์ทัวร์ห้ามตัวเองไปไหนเองเหมือนในเกาหลีเหนือเลยจนผมได้ดูยูทูบเบอร์คนนี้ไปทิเบตทิเบตมีภาษาของตัวเองแต่ที่โรงเรียนและทางการสอนภาษาจีนและเด็กสมัยใหม่ก็พูดจีนตามวัฒนธรรมจีนผมเล่าให้ภรรยาของผมฟังภรรยาของผมก็ตอบว่ามันไม่ต่างจากเวียดนามที่ตอนนี้วัฒนธรรมเป็นแบบจีนเพราะอะไรเก่าแก่ของเวียดนามนั้นถูกลบไปหมดแล้ว Lhasa apparently has a population of only around 400,000 people oh. land of restriction <laughs> sorry ที่พูดผมมาเลยพูดเลยพูดผมไม่ใช่อะมาเลยดีกว่าอะไรนะดีดี
Oh, almost out of breath again. So this place, the Patola Plat. So this place, the Patola Palace, used to be the summer palace, the summer home of the Dalai Lama. And I'm not sure how much I could talk about the Dalai Lama in this video, but as you may know, before Tibet was conquered by China in the 1950s, the Dalai Lama was the leader of Tibet. <laughs> Completely exhausted from this altitude. I'm gonna get to the top of the palace. Okay. Look, I have oxygen now. Where did you get it? Someone gave it to me. <laughs> you want some? No. No, you're good. You're not. the bad. <laughs> you got the natural oxygen tank. So from here, you can see the entire cityscape of Lhasa. But this is the capital of Tibet. And importantly, something like at least 40-50% Tibetan. So it still has a very Tibetan feel to it. Historically, the high altitude has kept the Chinese from moving into Tibet. As my tourist friends over here are finding out right now. Because I'm also finding out. You said that Tibetans live to about 60 years old? Yeah, 60 to 65. In spite of everything that's happened to Tibet, in some ways, it does seem like the culture is still going strong. Got Tibetan children giving me beads. Oh yeah, I have your beads. What are you doing? Oh, okay, so you got a necklace. Jadala. Okay. What's your name? My name is Tommy. What's your name? My name is Danji. Oh, yeah, that's easy to say. Guru Chi Chi. Okay. Oh, Guru Chi Chi. Okay, bye bye. I found, oh, oh, oh. <laughs> this is this is what? Oh, tango, tango! Wow, wow! It's very nice. Let me see. Okay, thank you. Very kind. Here, here. Hmm. Tak che che. I don't know if it's normal for Tibetan children to run and chase you around and just give you stuff, but that's what's happening here. Does she delay? No. All right, let me go find those kids again. Hey, ma? Again, again in the Didi. You got to leave. You got to Oh, hey, oh. Uh, just trying to pay back the kindness here. Right. Okay. Uh, let's get some Tibetan food. Tibetan dumplings. I don't know how I feel about that, to be honest with you. So yeah, Tibetan food. Maybe not the best. A little bit bland. But hey, given the living conditions, 
I can forgive. Still another one. Need to dodge this just a month. So I think the uh, the grannies were trying to explain to him what that was. The guy's a little bit younger. It's a little more out of touch with Tibetan culture. You don't really see younger people doing this like prayer walk that the older Tibetans do. Here behind me, you have a river that has been dammed up. I don't know the name of this river. It's not one of the major ones. But Tibet is famous for being the starting point for many major rivers. The two most famous rivers of China, the Yangtze and the Yellow River, they start here in Tibet. And not just those, the Mekong River, the most important river of Southeast Asia that goes through Laos, Thailand, and Vietnam. And also, the Brahmaputra that goes into India. They all start in Tibet. See that up there behind me? That's a goddamn glacier. หลังจากนั้น YouTube โปรโมทดิวิดีโอมาให้ผมดูทั้งตอนเหนือของทิเบตก็เป็นพื้นที่ปกครองตนเองเช่นเดียวกันที่มีทหารจีนคุมอยู่กลางเมืองชื่อว
stew it a little bit. Okay, it's actually quite a big one. I hope it tastes good. Let's give it a try. Mm. Oh, it's very flavorful. It's very milky. So it's, uh, I would describe it as a milk tea. Very different from the teas I tried previously in China. It's not a typical Chinese tea and it's hot, which is obviously great for this weather. Okay, I see people taking a picture next to what looks like a cookie to me. So maybe this cookie is actually famous here. And I think this store is selling that. Let's see if we can find out what the hype is about. I think they use these ovens here. Here they actually make it. Yeah, you can see it. The bread is inside the oven here. Ah, okay. So here we have a section where I can actually buy it. Five yuan seems to be the price. And then we have the bigger ones here with sesame on top. Oh, I think these ones are fresh. Can I get one? One. Yeah? Let me put it in here. Okay, sure, sure. Thank you. Okay, everyone took a picture in front of this. And now I bought one of these. Ooh, it is so warm. That is nice. I just want to touch it to keep my hands warm. Okay, let's see what the hype is about. Oh, oh, actually there's something inside. You see it? it? Looks like a pepper or maybe even chili. Oh, this is delicious. Very similar to a naan bread, which you can get in South Asia or Malaysia, for example. But I would say this one is a bit more crispy on the outside. But then from the inside, it's actually very fluffy light and fluffy okay i think this is some kind of inside area of the market let's have a look we have these huge doors here to keep the cold out interesting so similar doors in harbin oh and this looks like an indoor market here oh which is actually nice not as cold in here but yeah i also assume that people don't see many western tourists here not many people make it to this region of china even many chinese people never make it to this region of china Ni hao, hello. Ni hao. hello is this uh, candy mm. uh, something sweet to eat ah. oh this actually looks i can try oh i think he was offering me to try oh i can try just eat okay let's see what it is a little bit gluey, similar to a chewing gum. Mm, there's a milky taste to it. What is the name of this? Uh, maybe I need my translator. Oh, actually, it's quite good. Not a, not very sweet, just a milky flavor to it. Mm. I think he wants to sell it. So I'm putting my translator now from English to Uyghur language. What is it made from? And see, I get this writing as well. Let's see if you can read it. <laughs> uh, you don't understand this? Maybe he speaks Chinese. Let me try in Chinese. What is it made of? Let's see if he can read Mandarin. You. Ah, you. buffalo. I think this is buffalo. Uh, is it buffalo milk? Again? Oh, that doesn't work. But I think it's milk. Can I buy a small portion? Okay. 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 I think that means okay. Okay. 38? Okay. Actually that was really delicious and not really that sweet. Like a milky dessert. But yeah, this market has definitely different vibes compared to markets I have been in China previously. Like the, the things that are sold here, they look different. The, the clothing that are sold here, they look different. It really reminds me about markets in the Middle East, like Turkey, Egypt, this region. That looks nice here. Ni hao. Hello. All right, and we do have a 360 degree view all around. This, by the way, is actually a quite a large city. Almost 4 million people are living here. <laughs> to be honest, I have to say the, the language that the gentleman next to me is speaking, which I guess is the Uyghur language, it sounds actually very similar to Turkish to me. You speak English? No English. <laughs> Where are you from? Ipie. Ipie. Ipie? Ipie. Ipie. City name. Okay, okay. And here we are getting some more Middle Eastern vibes. We have the camels here. We have the, the lambs here. I'm actually not sure what's the right English word for this. This is actually my first time seeing heavily armed uh, military guys in China. So that makes me think there must be a reason for that here. Okay, let's see if I can get my drone back. You can see that the guys standing on top of the vehicle, they carry heavy machine guns. Oh, to be honest, it makes me feel a bit unsafe here now. I mean, there must be a reason why suddenly there are heavily armed guards here. Well, this is the first time I feel a bit 
unsafe in China, to be honest. I know these guys are here to, to make everything safer. And wow, look at all the smoke coming out here. I'm wondering what they have on the grill here. Oh wow, check it out. Is this lamb? Hey. Yeah? Mm. Okay, can I, how much is one? How much? Oh, I don't understand. Uh, one, two. Okay, can I get one? This one, yeah, this looks delicious. Okay. Okay, I go inside? Okay. Yeah, usually I wouldn't buy meat that uh, is lying around on the street like this for who knows how long. But because the temperature out here is as cold as a freezer, I think it's okay. Oh. Can I sit? Okay. Oh, check it out. That looks amazing. Hello. Nice to meet you. Yeah. So it looks like they're making it very fresh here. Oh, actually, I would like to get the bread as well. Uh, I can sit here? Ah. Can I get the bread as well? Uh, this one, the bread? Yeah, 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 yeah. Okay, I'm getting a lot of looks here. I feel like people are not used to see a Western foreigner in here. Oh, there's one lady over there, she's looking at me. I can't really tell if she's uh, angry or just curious. <laughs> oh, well, now she's smiling, okay. Everything seems to be good. You have something to drink? Sure. I'm from Germany. Huh? Germany. Germany. Germany, yes. Oh, yeah, tea, right, okay. So it looks like I'm uh, drinking tea from a bowl here. Oh, what, is, what is he doing? Uh, oh, I'm sorry, I don't understand. English. English, yeah. Do you speak English? No English. Okay. <laughs> <laughs> okay, and the food has arrived. And first impression, it smells really, really delicious. Let's give it a try. Oh, I love the flavor of the meat. The flavors, the spices they put around is very delicious. And in combination with the bread together, that is delicious. Oh, I'm a meat lover, so this is heaven for me right now. The meat is so good. And I'm a big fan of Middle Eastern meat dishes. And everything here, the flavors, the meat, reminds me a lot about typical Middle Eastern dishes. It's not spicy at all, if you're wondering. No spicy flavors in here. It's a bit similar to curry flavor, I would say. Wow, that was one of the best best pieces of meat I ate in a long time. That was outstandingly good. Let's see how much I have to pay for this. That was very delicious. Oh, thank you very much. Uh, how much? 20? Yeah. 20 yuan for a very delicious meal here. Nice to meet you. Okay, have a good day. Bye bye. Oh, and this is where the bread is made. I think they steam the bread in here. Oh, this is, oh, 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 delicious, delicious. Okay, okay, that looks good. I think it's probably in the top five best meals I ate all over China. Can I get one piece, please? Huh? One piece? One piece? One piece? I'm not sure if it's bread or if there's a filling inside, but uh, walking by here and it just smells delicious, so I'm curious to try it. Maybe she means one piece for three yuan. I'm really curious if there's a filling inside or if it's just plain bread. Uh, something inside? Okay, no problem. <laughs> I'm gonna find out. Okay, thank you very much. Looks delicious. But yeah, let's find out if there's a filling inside or not. Mmm. Oh, there's meat inside. I think it's beef and onions in here. Very good. I'll make a video. <laughs> Check it out. There's even a little market here. Basically right at the traffic light. And everything is happening outside here. That really surprises me. People here seem to be very um, used to the cold. Nihao, what is this? Fruits? Shingil. Shingil? Yeah, shingil. Shida. I can eat. Oh, I'm not sure what it is. Maybe a dried date? Can eat. Ah. How do you eat this? It's, <laughs> it's hard like a rock. Mm. Obviously, it's freezing cold here, so this is frozen. Mm. It's sweet. Not sure what it is. I think it's some kind of dried fruit. There's a woman behind me with her, I think her son and uh, maybe her brother or her husband. And uh, I think she's asking for money and she's crying, which uh, is kind of sad walking by there. So I'm not sure what she's asking for, but she seems to be very desperate. <laughs> 
This, by the way, was the first time I saw someone in China on the streets asking for money. And this after, I think this is my fifth week in total now here in China. I'm getting a bit of Southeast Asian vibes here, to be honest. And it's crazy that we have outdoor markets here in this freezing temperature. And I have to say, a lot of the clothing here remind me once again about uh, Middle Eastern clothing. Yeah, I feel almost like I'm on a market in the Middle East. Egypt or Turkey. These styles here doesn't really look typical Chinese, right? Something that I also notice here is that the different ethnic groups, so you have the ethnic Chinese people here, you have the Uyghur Muslim people here. It seems like they are living peacefully together, like you see many restaurants where you have different ethnicity groups sitting inside, eating together. I even saw some mixed couples walking around here. So my impression, the people here, despite being from different ethnic groups, seem to live peacefully together here. And that is actually quite nice to see. And I have to say, every city I have been to looks modern, looks clean, seem to be well organized. You don't see trash, you don't see homeless people. Until this day, I haven't seen one single homeless person anywhere in China. And yeah, I often get comments on my Chinese videos from Westerners. They are so surprised, oh, China is so clean, so developed, nothing like I am told in the Western media, so people are saying this in the comments a lot. I'm from Germany. Germany. Germany, Germany yeah. Netherlands. From the Netherlands? Uh -huh. Oh, almost neighbors. Yeah, we are neighbors. Oh, what are you doing here? I am family visit. You're family here? Yeah. Oh, yeah. oh nice. I don't see many Western tourists here. I, I also. <laughs> <laughs> I think you're the first one, actually. Yeah, me also. <laughs> Not that many people travel here. Yeah, right. That's what I like about places like this because it's off the beaten path and no Westerners coming here. Yeah, that is a, that is a yeah. place to be, eh? That makes it interesting for me. That is a uh, Right, right. Bye bye. Cool. Okay, enjoy. Bye bye. bye, -bye. <laughs> oh, a man from the Netherlands who has family here. So I am not the only Western person in town at the moment. But yeah, as he said as well, I am the first one that he sees. And uh, he is the first one that I see. The thing that I'm interested in is that the two people who are here, I didn't say anything about the Chinese. They said that the people are the same. The only thing that the two The only thing that really pisses me off, and I'm not going to censor myself saying this, is China. What do you have to be afraid of? Why do we need permits to come here? You know? I feel like I couldn't get that close to the Tibetans. From what I saw, they're really nice people. And not to mention, if you want to come to Tibet currently as a foreigner, it's expensive. You basically have to drop at least a thousand dollars for we're talking a four or five day trip. It kind of got you by the balls, you know? And as I said, that's not my preferred way of travel. That's not how I meet people. <laughs> so China, please, let's lift the restrictions. Let us foreigners come and visit Tibet just as anyone else in China could. And they'll come here, they'll see the nice job you've done building out the province. They'll come and see the beauty of Tibet. They'll see how well organized everything is how clean everything is, and I promise you, they'll leave with a much better impression of Tibet and the situation here than they had before they came. In the YouTuber that I have been following about Jin, there is a lot of good things about Jin. After that, I didn't really care about Black Myth Wukong. I am very proud of my new Tibet and Uyghur, and I am going to do Project Zomboy with me next. Dan! จนกระทั่ง YouTube โปรโมทวิดีโอนี้จากเกม Black Myth Wukong มาให้ผมดูภาพปกมันทำให้ผมอยากกดดูมาก
You tarried in the mortal world for a good while, didn't you? Speak clearly. Once again, I proved it to you, Jin Shanzu. You chose a means to an end, not to a proof. You sow chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. <laughs> if not for winning, why debate over means and ends? Oh, I'm doing job. Hey. ทำดีอ่ะจะสื่อว่ามนุษย์นั้นโลภเหมือนกับนิทานอิศกแม่ไก่กับไข่ทองคำแต่พออ่านคอมเมนต์เท่านั้นแหละทำผมอึ้งเลยมันลึกซึ้งขนาดเติมเต็มผมเลยคอมเมนต์นี้เหมือนเป็นคนจีนมาเขียนอธิบายว่าสัตว์ประหลาดในเรื่องนั้นคือ yellow brow ซึ่งเขากับจินฉานซื่อหรือพระถังซัมจังนั้นต่างเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนเดียวกันทั้งสองถกเถียงกันว่ามนุษย์นั้นโดยเนื้อแท้แล้วดีหรือร้าย yellow brow เชื่อว่าร้ายจินฉานซื่อเชื่อว่าดี yellow brow เลยแปลงกายมาเป็นสัตว์ประหลาดตัวนี้เพื่อพิสูจน์ให้จินฉานซื่อดูเพราะ Yellow b r o w แคร์แค่เรื่องเจ้าชนะเขาเลยประพันธ์เรื่องทุกอย่างเพื่อจะพิสูจน์ว่าเขาถูกจินฉันซื่อเลยพูดว่าเจ้าหวานความโกลาหลในใจผู้คนแค่เพียงเพื่อต้องการจะเอาชนะช่างน่าเวทนาไร้สาระผมแปลไม่น่าจะถูก 100% นะครับต้องรอผมหัดภาษาจีนเราเล่นเกมนี้ผมจะแปลให้ถูกแบบ 100% เลยสิ่งที่มันเติมเต็มผมคือในการดูแวบแรกผมคิดว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามนุษย์นั้นโลภจบนั่นก็คือผมถูก Yellow Brow หลอกให้เชื่อแบบนั้นเพราะเขาชักยายให้เกิดผลแบบนั้นภรรยาของผมก็ถูกหลอกแบบนั้นและผมเชื่อว่ามีใครหลายคนก็คิดแบบนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้ใส่ใจอะไรอีกมันเป็นการใช้ความเข้าใจตื้นๆของคนมาสื่ออะไรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือสิ่งที่คอมเมนต์นี้อธิบายชาวประมงช่วย Yellow Brow ขึ้นจากน้ําพวกเขาไม่ได้ช่วยหวังสิ่งตอบแทนแต่พอพวกเขาได้สิ่งตอบแทนจากเลือดเนื้อของ Yellow Brow พวกเขาก็ให้อาหารบูชา Yellow Brow ปันส่วนอัญมณีให้ชาวบ้านทุกคนแต่พอมีคนหนึ่งที่ตาบอดเพราะความโลภเยลโลบราวกับชักนำเข้ามาให้ก่อเหตุเป็นดังหิมะถลม่มเยลโลบราวพิสูจน์ทฤษฎีของเขาว่ามนุษย์นั้นเลวโดยธรรมชาติโดยการชักนำผลลัพธ์ให้ออกมาเช่นนั้นหลอกคนที่ดูวิดีโอหนแรกๆให้เชื่อได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือความจริงเป็นอย่างที่นายใบเพิ่นได้สอนไว้ว่ามนุษย์เป็นเหมือนผ้าไร้สีมีความสามารถที่จะทําได้ทั้งสองทาง
ระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับคาอินว่าถ้าเจ้าทําดีแล้วเราจะไม่รับเจ้าเช่นนั้นหรือแต่ถ้าเจ้าทําให้ดีบาปก็กําลังรอตะครุบเจ้าอยู่ที่ประตูมันต้องการตัวเจ้าเจ้าจะต้องชนะมันให้ได้แต่มนุษย์เอาชนะตลอดเป็นนิรันดร์ไม่ได้หรอกแม้แต่จินฉันซื่อเองในเรื่องก็ทําผิดพลาดพระเจ้ารู้ถึงความอ่อนแอของมนุษย์เลยส่งพระเยซูมาจ่ายค่าไถ่าบาปที่เราทําผิดไปเมื่อถ้าเราเชื่อและรับการถูกช่วยให้รอดบอกเราว่าครั้งนี้เจ้าอาจจะพลาดไปแต่เราจ่ายค่าไถ่าให้เจ้าออกมาแล้วเจ้าจะต้องเอาชนะมันให้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้และสิ่งที่ได้เติมเต็มผมในวิดีโอนั้นต่อมาเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งอีกบทหนึ่งตอนผมดูวิดีโอนี้นะผมร้องไห้เกาเจนเจไม่เข้าใจหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ได้เล่นเกมแค่รู้สึกได้จากเพลงและจากภาพเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดเท่านั้นจนได้อ่านคอมเมนต์ผมถึงเข้าใจมันได้คนนี้มีตอบเพิ่มเติมเป็นภาษาจีนน่าจะเป็นคนจีนมาอธิบายอีกแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวของไอ้ตือป้อยก่ายที่ผมขยาดไม่อยากจะเป็นตอนเด็กๆเวลาแพ้การละเล่นเราต้องเป็นตือป้อยก่ายก็ร้องไห้วิ่งกลับบ้าน
จูบ้าเจียหรือตือป้อยกายก่อนหน้านี้เป็นนายพลบนสวรรค์ชั้นฟ้าตกหลุมรักความงดงามของเทพีแห่งดวงจันทร์พยายามสุดชีวิตที่จะไล่ตามหลอนจนได้พบปะกับนางในรับใช้เทพีแห่งจันทรานี้ทว่าชูบ้าเจียเกิดไปแอบเห็นเง็กเซียนฮ่องเต้จักรพรรดิยกผู้ปกครองส่วนนั้นของสงสวรรค์กำลังแอบมาพบมันมีความรักต้องห้ามกับเทพีจันทรา The Goddess of the Moon ทำให้ชูบ้าเจียถูกลงโทษในประเทศจักรสวรรค์ให้ไปอยู่บนดินแดนมนุษย์ผู้ต้องตายให้ไปเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่สมหวังในความรัก 1,000 ชาติบ้าเจียไล่ตามผู้หญิงสวยบนโลกแต่เขาถูกสาปให้กลายเป็นปีศาจหมูที่น่าเกลียดน่ากลัวเขาไม่เคยได้สมหวังเลยจนกระทั่งเขาได้พบกับเจ้าแม่ควนอิมที่บอกให้เขาเดินทางกับพระถามซัมจังเพื่อจะได้รางวัลเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นในการเดินทางเขาได้รับคําสั่งจากกลุ่มของพระถามซัมจังให้มาจัดการปีศาจแมงมุมสาวพอพบปีศาจสาวเขาพบว่าปีศาจตนนี้คือนางในคนนั้นที่เขาเผลอไปชนเมื่อตอนที่เขาวิ่งไล่ตามเดอะกอดเดซอฟเดอะมูนนางในคนนี้รักเขาเลยขอถูกในประเทศลงมาถูกสาปเป็นปีศาจแมงมุมเพื่อจะได้อยู่กับเขาแม้บ้าเจียจะไม่สมหวังพันชาตินางก็จะรักเขาและไม่สมหวังกับเขา1000ชาติไปด้วยกันในคืนนั้นบ้าเจียได้ให้ไว้ซึ่งลูกสาวเป็นพยานรักของทั้งสองแต่เขาไม่สามารถอยู่กับทั้งสองได้เพราะเกรงกลัวคําสั่งคําสาปจาก The Heavenly Court บนสวรรค์ที่ที่มีพลังอํานาจขนาดสามารถฆ่าสุนหงอคงได้ทางเดียวที่จะปกป้องคนรักและลูกสาวของเขาคือการปล่อยทั้งสองไปบ้าเจียปล่อยสิ่งที่เขาวิ่งตามหาทั้งชีวิตไปสิ่งที่ทําให้ผมร้องไห้คือ 1. นี่คือซีในวัยเด็กที่ผมจําได้เป็นการเดินทางผจญภัยอรุณรุ่งของโรแมนซ์ที่ผมติดตามมาทั้งชีวิตเป็นซีที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตผมที่ผมจําได้เพียงแค่ภาพนี้ไม่รู้เรื่องราวอะไรอื่นอีกและเรื่องราวพอรู้แล้วผมช่วยอะไรไม่ได้นอกจากหลังน้ําตาและ2คือคอมเมนต์นี้เด็กผู้ชายทุกคนต่างพยายามวิ่งไล่ตามเทพีแห่งดวงจันทร์กันทั้งนั้นในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วผู้ชายทุกคนจะจดจําผู้หญิงที่น่ารําคาญคนนั้นที่คอยอยู่ข้างเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงผมเนี่ยแหละคือไอ้ตื่นป้อยกายผมเนี่ยแหละคือตัวละครที่ผมขยาดไม่อยากจะเป็นตอนเด็กผมเนี่ยแหละคือปีศาจหมูตอนนั้นที่แม้จะไม่อยากใส่หน้ากากงานวัดของเขาจะวิ่งร้องไห้กลับบ้านยังไงสุดท้ายมันก็คือผมเนี่ยแหละผมได้ให้ภรรยาของผมดูและบอกมันว่ามันทําให้ผมรักเขามากขึ้นเด็กรุ่นผมทุกคนอยากจะเป็นสุนงอคงครับราชาวานอนทรงพลังที่สามารถต่อต้านได้กระทั่งเดอะเฮเบอร์ลี่คอร์ดบนสวรรค์ชั้นฟ้าแต่อย่างที่ผมพูดว่าผู้แต่งบรรณกรรมนี้ได้สื่อจุดมุ่งหมายของเขาได้ตรงดิ่งถึงกลางเป้าธนูว่ามันไม่มีใครเป็นสุนงอคงหรอกครับไม่ว่าเด็กจะซื้อหน้ากากงานวัดมาใส่ฟาดเวียงกระบองไม้ก้านกล้วยยังไงระบบราชการผู้มีอำนาจที่กลุ่มชีวิตเราอยู่การทุจริตคอร์รัปชันมันยังคงดำรงอยู่ต่อหน้าเราตรงนั้นไม่มีใครมาเป็นซุนหงอคงต่อสู้เอาชนะมันได้เลยและนั่นก็คือเรื่องราวว่าทำไม Black Myth w o k o n g ถึงเติมเต็มผมผมขอขอบคุณทุกคนที่มารับฟังคุณทุกคนอย่าอยู่นำเทรนและขอให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่เป็นซุนหงอคงกันให้ได้แล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย